Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来的是 PSP 平台的合金弹头 Double X。投稿的小伙伴是百合子，之前他投稿了 NDS 平台的合金弹头七代，这次玩 Double X 使用的是利欧纳，利欧纳的特色就是它的月光锯，对任何敌人都可以造成高额的伤害。并且可以切掉敌方的子弹，甚至是炮弹。但是百合子跟我说，他的键位稍稍有一点冲突，所以不能实现快速的月光锯。其实快速的月光锯并不是这款游戏设计的本意。之前我给大家录制过。快速月光锯的公关流程，很多 BOSS 都是秒杀的，并且开场咱们也看到了，他选择了高难度。希优娜这个角色是一个全能型的角色，如果选择了高难度，那他的 H 枪威力是一点五倍。载具的血量和攻击力是一点二倍，入手的子弹、手雷也是一点二倍。特技月光锯，背对敌人的伤害比较高，所以大家如果看我之前使用六纳秒 BOSS 的话，一般是背对着 BOSS。快速的反复切和取消。好在本作的最终 BOSS 是浮在空中的，很少下来，不然也难逃被秒杀的命运。刘娜的这个角色是 SNK 最佳的作品了，他和克拉克、拉尔夫，还有长官哈迪伦。都是来自于怒系列，可能很多小伙伴在小的时候玩过红白机平台的怒三代，一批和二批，一个是红头带，一个是蓝头带，那两个就是拉尔夫还有克拉克。他们要救出一个小女孩，那个小女孩是总统的女儿，但她不是利欧娜。因为利欧娜的父亲是大蛇八杰姬之一，但是不愿意继续为大蛇一族服务，所以被暴风奥尼斯干掉。这里打的是第一关的 BOSS， 蠕虫机甲。虽然没有采用背身，但是打的仍然很快。后面的关卡，百合子会给大家演示一下关卡的分支，所以整体攻略的流程会比较长。打完之后发生了剧情，把摩根将军炸出来了。这个地方出现了时空之门，未来的反叛军来帮助现在的摩根将军。第二关 ，T S P 的性能真的是比 T S 强了不少啊！之前给大家录制 T S 版本的核箭弹头。关卡切换的时候，或者是场景切换，要读弹十几二十秒。但是小 P 在关卡切换的过程当中，读盘只需要半秒钟左右，这样玩家的体验也会好很多。
这半秒我也给大家剪辑掉了。刚才切了两下没切到。这里看到了矿车，第二关制作的创意非常足。一会儿主人公要开着几个矿车去打 BOSS。如果矿车收集的比较齐全，是一个车头带着四个车厢，这个光具只能在地面用，跳起来是用不了。在拳皇里边，六娜的月光具是下去上拳，所以它是一个地面的技巧。超必杀的话有一个 V 字具，可以在空中发。但是把格斗游戏的招式带到了动作射击游戏当中，就显得非常强悍。地面的这种老鼠雷需要注意，它钻地的时候，你不要碰到它，碰到它就会陷进去。所以这种敌人不只有直接的攻击伤害，因为月光具的存在，所以六纳度。气的依赖度不是很高，可以开车了。第一次捡到这个是车头，它可以小跳。勉强能够躲过一些子弹吧。这个地方如果是高难度的话，还是要打得慢一点。但是常看百合子视频的小伙伴也应该知道，他打的就是非常谨慎。我是做不到这种耐心的。这可能也是女性玩家的优势。捡到了两个车厢，车厢要保住啊！刚才敌人有一种车厢，上面装着一个炸弹。会主动的凑过来，你如果没有及早的把它打爆，它就会炸掉你的车厢。刚才那个场景的矿车没有拿全，只拿了两个，但是也够打。车厢被轰掉了一个。第二关的 BOSS 叫做独眼巨蟹，这个 BOSS 很特别，它会出场两次。合金弹头系列的 BOSS 在一部作品当中连续的出场两次，这种情况是非常罕见的。这个地方也做了一个伏笔，大家注意，这个 BOSS 没有完全的爆炸。一般来说，合金弹头都会做六关，但是本作有七关，所以一个 BOSS 出场两次就非常合理了呀。这个地方给的载具和期待不一样。
发现了一个问题、啊，它虽然是作为期待的加强版，但是它和期待之间的区别，比二代和 X 之间的区别要小。BOSS 上没有什么太大的变化，流程当中给的武器、载具稍有不同而已。所以 ，Double X 可以看作是期待的一个加强版，但是二代和 X 几乎可以当作是两个作品来玩。刚才这个飞机太高了呀，一发月光炬没有切到。用月光炬打飞机还是比较合理的，因为在拳皇系列当中，月光炬就是一个对空技。我看到了鸡蛋。不知道能不能养鸡。当年在街机厅，老板都告诉我，不让养鸡。养鸡是在二代的第四关进行的。屏幕上的鸡多了之后，游戏会陷入一个非常严重的卡顿。其实也就是能多拿点分而已，没什么太大的用处。太贪了，把机器人给浪没了。地方有安全的打法，但是射击的角度稍微有一点难受。导弹还剩七发，够拆了呀！这个地方的机关很有意思。后面的炮台会发射一个非常大的炮弹，然后开始追主人公。这个炮弹有八十吨。看起来非常的紧张，因为不只要赶路，还要对付路上的敌人，并且要摇动机关，把平台放下去。维奥娜打这还可以，毕竟他月光炬的威力在，拆障碍物比较快。第三关 BOSS 战，独眼巨蟹第二次出场。下半身又长出来一门炮，或者说下半身的炮一直都在，只不过第一次出场没有露出来。有载具还是尽量先用载具打。先把下半身拆掉了。开掉的方式有一点粗暴啊！维欧娜开着载具跳上去了，然后向下一发，把 BOSS 的下半身给射爆了。拆上半身也是用的同样的方式，跳上去了，骑着脸一发
这里打的有一点猛了呀，不太像百合子，怎么突然就上头了呀？这款游戏如果双打的话，可以一个人选择莉欧娜，另外一个选择拉尔夫。拉尔夫的特性是击炮拳，这两个家伙打 BOSS， 一个月光锯，一个击炮拳，看起来真的就是在玩拳皇了呀。地的金币不减，我估计很多小伙伴比较难受了。其实我玩游戏的时候对分数也不是很在意。小 P 应该是自带连发功能的吧？我记得是这样。否则这个手速我应该是达不到了。这枪都开出残影了，一蚊子百太郎被带没了，又被卖了呀！我为什么要说又？我记得之前玩七代的时候，百太郎在最后一关。自己跳到坑里了。莉欧娜扔的普通形态的手雷是耳环炸弹，一发月光锯把摩托车给切爆了。找了一个安全位，其实我觉得以莉欧娜的强度，完全可以往前冲啊。的左下角能够见到人物的两个武器槽。其实合金弹头这款游戏，我觉得加入武器槽系统不是一个特别好的选择。虽然对于高手来说，在面对不同的情况可以使用不同的武器，但是对普通的玩家来说。你每多一个操作键，他付出的精力都是成倍增加的。有了武器槽之后，你不仅要有一个武器的切换键，你还需要有一个扔掉武器的按键。对于普通的玩家来说，这个操作量上升的就不是一星半点。我印象当中的核心弹头还是一款非常简单的，能让玩家极容易上手的射击游戏。鸵鸟载具，我的天啊，这就把鸵鸟给卖了。这个鸵鸟下来说：“我兄弟呢？我要等我兄弟回来。”刘娜说：“你先把这碗药喝了吧。”这个地方，百合子陷入了沉思啊！这当时是在干嘛呀？可能是给我发微信呢。缓过神了。火鸟感觉很像二代的骆驼呀。但是比骆驼贴图要小一点。之前的作品当中出现的最夸张的载具就是火星之根，应该是六代。
我之前给大家录制过两次，可能很多小伙伴还有印象。但它是一个分支路线，如果走其他路线是有可能见不到那个场景。这种花的爪子在保护它的本体，如果不攻击爪子的话，它不是不会缩回去。你打的太有耐心了呀！如果是我的话，会往前走两步。捡到了一个烂西瓜。把鸵鸟放掉也可以啊，因为后面打这个坦克在鸵鸟上站位比较高。这里要攻略第四关的 BOSS 了，铁腕飞猿鸣龙。其实这个 BOSS 就是站在他肩膀上，然后反向的切。但是我感觉百合子每次发动用光具都是正向。这个 BOSS 最有威胁的攻击方式，其实就是背部的两个枪，因为它发射距离，总共非常近。好在发射之前，它会有闪光。这里给了跳弹，开始吧。被跳弹一顿攻击 ，BOSS 终于是挺不住了，喷了。可以理解呀、啊。那好吧，这样一款回剑弹头 Double X 就先给大家录制到这儿。感谢百合子的投稿，也感谢大家收看，咱们下半期再见。